good morning all uh, today we will discuss about energy engineering unit number 6 in that instrumentation and economics of power plant now in that the first point is layout of electrical equipment on that point there is a question like what are the major electrical equipments used in power plants now how to write the answer of that point in the major electric equipment there are five major electrical equipments first is the generator in the generator we already know about that the function of generator is to generate the electrical power from mechanical work that means from turbine we generate the electricity that is the function of generator now in that there are also two types of generator first is alternating current generators which is also called as alternators and second is a dc current generator dc generators that means direct current generators which is also called as exciters okay now first ac generators that means alternating current generators called as alternators now the alternators use the principle of electromagnetic induction the major parts in that generators are the stator which is fixed then the rotor core winding and the frame okay uh, the link of that working of generator is already sent to you on group the capacity of generators are voltage rating from 11 kv to 33 kv at 3000 rpm so it is a generator now in the uh, end some exam when uh, you write the answer of that question now here uh, important thing is that write down only major points um, in that question like generator exciter transformer switch gear and control room uh, write down only five major points that means the function of that major electrical equipment then its uh, principal major parts capacity and examples okay so the second point is a exciter exciter it is also called as automatic voltage controller the name indicates it is the voltage controller used into the electrical circuit it is a also called as direct current generator dc generator the function of exciter is to supply the electric current for producing magnetic field winding of the alternator alternator mein jo electric current ka supply hai magnetic field produce karne ke liye wo supply exciter bhejta hai to excitation ke teen method se static excitation brushless excitation and dc excitation नॉर्मली जो रहते हैं तो डीसी एक्साइटेशन रहते हैं और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वोल्टेज की एक्साइटर की वो है 115 सौ पंद्रह होल्ड टू चार सौ होल्ड दैट मीन्स चेंजिंग द वोल्टेज फ्रॉम वन पार्ट टू अंदर पार्ट विद इन द रेंज ऑफ वन फिफ्टीन होल्ड टू फोर हंड्रेड होल्ड देन we will discuss about transformer transformer kya hai the function of transformer is what to convert alternating current from low to high voltage and also high to low voltage a uh, high low to high voltage jo current transfer hota hai alternating current use kehte hai step up transformer aur jo high to low voltage conversion hota hai ac mein alternating current mein उसे कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसमें जो मेजर पार्ट्स रहते हैं वो क्या है मैग्नेटिक कोर वाइंडिंग रेडिएटर रिले ऐसे बहुत से पार्ट हैं लेकिन ये चार मेजर पार्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मर में भी दो टाइप्स है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर इसका जो मेन वर्किंग है वो लिंक में मैंने भेजा है आपको नेक्स्ट पार्ट है स्विच गियर अभी स्विच गियर जो है वो एक सा पर्टिकुलर डिवाइस नहीं है ये नंबर ऑफ डिवाइसेस है 
इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट जो रहता है पावर प्लांट में उस पावर प्लांट में जो अलग अलग डिवाइसेस रहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो इलेक्ट्रिकल स्विचिंग वोल्टेज कंट्रोलिंग और प्रोटेक्टिंग पर्पस के लिए होते हैं जैसे कि स्विचेस जो रहते हैं स्विचेस फ्यूजेस रिलेज आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकर्स सर्किट ब्रेकर्स में भी एम वगैरह रहते हैं तो इस टाइप में नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं उसे स्विच गियर्स कहते हैं स्विच गियर्स में भी टाइप है इंडोर स्विच गियर्स आउटडोर एंड यूनिट टाइप उसकी जो वोल्टेज रेंज कैपेसिटी है वो है इंडोर की वोल्टेज रेंज कैपेसिटी है 22 टू वन हंड्रेड आउटडोर स्विच गियर की कैपेसिटी है अबो थर्टी फाइव के वी एंड यूनिट टाइप की जो कैपेसिटी है वो अप टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड के वी तक है सबसे लास्ट पॉइंट जो है कंट्रोल रूम स्विच बोर्ड एंड कंट्रोल रूम स्विच बोर्ड में नंबर ऑफ स्विचेस रहते हैं फॉर द वेरियस ऑपरेशन एंड कंट्रोल्स एंड कंट्रोल रूम जो है कंट्रोल रूम इज द नर्व सेंटर ऑफ पावर प्लांट स्टेशन दैट मीन्स मेन जो सेंटर रहता है पावर प्लांट का किसी भी वो रहता है कंट्रोल रूम अब इस कंट्रोल रूम में क्या होता है तो नंबर ऑफ कंट्रोल्स जो रहते हैं जो नेसेसरी है इन द पावर प्लांट तो कंट्रोल्स इंडिकेटर्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वो कंट्रोल रूम में इंस्टॉल किए रहते हैं अब इसमें जो मेन इंस्टॉलेशन रहता है वो बॉयलर इंस्ट्रूमेंटेशन और बॉयलर के जो कंट्रोल्स है जैसे कि फ्लो गेजेस इसके बाद फ्लो मीटर्स रहते हैं वो इसके बाद स्टीम टर्बाइन इंस्ट्रूमेंट एंड इसके कंट्रोल एंड लास्ट जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड उसके कंट्रोल वो सब कंट्रोल रूम में एक जो 